Fala galera, beleza? Mora o dinheiro na área e RB tá na mira da CVM, teve que esclarecer o quê? Bora entender isso agora, claro, tá com o dedo no like aí, se inscreva, se você é novo, se inscreva aqui embaixo, venha ser parte do Moral Dinheiro e bem-vindo, tá? Compartilha, lembrando que se batermos 25 mil inscritos até dia 8 de fevereiro, eu vou lançar o cupom de 25% de desconto para qualquer curso aqui na descrição, tá bom? E aí, claro, o Instagram Moro Dinheiro Oficial na descrição, Telegram na descrição, Twitter na descrição, também tem os cursos na descrição, as próprias matérias que eu irei mostrar e também a caixa postal, tá bom? Então olha lá, e a RB esclarece a CVM dados de análise de performance de mercado de seguros. O IRB fez esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, após a informação divulgada na coluna Radar da Forbes Brasil. A Forbes apresentou dados de análise de performance de mercado de seguros de novembro de 2020. Haja de aí, né? O comunicado foi feito pela companhia, que nessa segunda-feira confira o documento. Tem um documento aqui que é o comunicado. Olha lá o que aconteceu. Em 6 de janeiro, a companhia divulgou seu boletim sobre o mercado de seguros, denominado Boletim RB Plus Mercado. Tá? em que a companhia é, apresentou dados de análise de performance de mercado de seguros como um todo. No entanto, por equívoco, a citada matéria interpretou as informações ali contidas como sendo da companhia e não do mercado de seguros como um todo. Eu mesmo já cometi esse erro lá com os dados de outubro aqui no canal, mas vocês aí, belos inscritos, é, alguns ou todos, óbvio, perceberam, me comunicaram e eu lá corrigi, né? deixei fixado o comentário, então erros acontecem, tá bom? Tendo em vista o equívoco, o IRB entrou em contato com o veículo de imprensa para esclarecer a questão, que prontamente excluiu a nota com o erro referente ao IRB Brasil. Tá bom? E olha lá qual que foi o boletim. Aquele boletim lá que eu trouxe para vocês, tá bom? Aqui do dia 6 de janeiro, que diz aqui o crescimento do faturamento do mercado de 10%, comparando novembro de 2020 até novembro de 2019. E aqui os 11 meses. É, é, eu inverti aqui, mas vocês entenderam, tá? Os 11 meses aqui dos dois anos e só novembro dos dois anos também. Aí confundiram, tá bom? Então, só um tropeço aí, nada demais, e agora já foi, e aqui eles fazem uma recapitulação aqui dos resultados, se eu não me engano, do terceiro trimestre, tá bom? E logo, logo a gente vai ter o quarto trimestre aí, possivelmente, deixando esses números no azul, ou seja, prejuízo vai virar lucro. Agora, o que a gente vai fazer? Olhar o gráfico de RB, que a galera vai até ficar meio negativa aí hoje, mas presta atenção no contexto. Em qual que é o contexto? São fundos ascendentes, tá bom? Olha lá, mais um fundo ascendente aqui no 772, que é uma região de suporte que já mostrou lá atrás que era uma região de suporte. Tem até mais para trás aqui se a gente parar para olhar, tá bom? E aí, olha lá, ó, mais um ponto aqui atrás, tá bom? E aí ele volta num fundo ascendente, ele já fez um topo bem alto hoje no 808, o mesmo topo ali mais ou menos que a gente teve no dia 8 de janeiro. E a estrutura da RB vai cada dia mais navegando para uma alta, para um, algum novo patamar. E esse próximo patamar, como vocês já sabem, vai ser lá acima do 8,25, 8,35, tá bom? Então, em RB aí, bonitinha numa ascensão, falta só renovar topo. Renovação de topo de RB vai significar rompimento do 8,12 e provavelmente uma busca aqui no 8,25, 8,35, essa zona vermelha lá para trás. Agora a gente vai esticar lá para frente aqui para não esquecer dela, tá bom? Fundos ascendentes, o ativo volta para o suporte do 784, está se mantendo ali hoje com 362 milhões de volume, 0,9% de alta, bem pouquinho, mas está positivo no intraday, está positivo no interday também, e o ativo está bonitinho aí, focado ao longo prazo, quem estiver posicionado vai colher os frutos, tá bom? Tem que ser paciente, não adianta você querer entrar depois na alta, não adianta ficar estopando na baixa o tempo inteiro, tem que ter estratégia e conservadorismo na renda variável, que é o mais arrojado dos investimentos. Quando você é conservador na, na renda variável, que é o investimento mais arrojado, você ganha dinheiro, claro, com estratégias bem sólidas, estratégia financeira, operacional, estratégia de selecionar um ativo legal, etc. Acho que deu para entender o que eu queria dizer. Então, vídeo rapidinho para vocês aí sobre IRB Brasil e o cenário de hoje aí, atualizando mais um fundo ascendente, Tá ficando bonito, hein? E se fechar acima do 784 ou qualquer lugar aqui acima, pode ser até o próprio 784, já fica bonito pro ativo voltar a fazer altas, tá? Por enquanto ele tem que romper esse topo aqui do 812, rompendo o 812, já vai buscar um novo patamar, que vai ser lá aqui acima entre o 885 lá em cima e 835, 825, que vai ser o novo patamar do ativo, tá bom? Escreve isso aí e foca no longo prazo, tá bom? De olho aí nos próximos dias para a RB soltar o, o, os números de novembro e, claro, esperando aí dezembro e o balanço do quarto trimestre, lógico, auditados, né? Afinal, a RB já teve fraudes no passado, hoje em dia tem que ser tudo auditado e revisado certinho, tá bom? 
dedo no like, dedo no inscreva-se, dedo aí no compartilhar, compartilha com todos os seus grupos, lembre que a matéria vai estar na descrição, Instagram, Moro Dinheiro Oficial, estou comunicando bastante por lá, e bora crescer, bater 25 mil inscritos para eu soltar o cupom dos cursos, tá bom? Tamo junto, e até o próximo vídeo.